எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது பொது அறிவு வினாவிடைகள் பகுதி இரண்டு பொது அறிவு வினாவிடைகள் பகுதி பகுதி இரண்டு இதில் வந்து ஒரு நாற்பது வினாக்கள் அதற்குரிய விடையுடன் வந்து இந்த காணொலியை பார்க்க போறோம் முதல் கேள்வி மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மன்றம் உருவாக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டில் இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு இரண்டாவது கேள்வி மாநில சட்டமன்றத்தில் நிதி மசோதாவை யாருடைய பரிந்துரையின் பேரில் அறிமுகப்படுத்த முடியும் இதுக்கு சரியான விடை ஆளுநர் ஆளுநர் மூன்றாவது கேள்வி இந்திய அணுசக்தி கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு பொதுத்துறை வங்கிகளின் லாபகரத்தை மதிப்பீடு செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழு நரசிம்மம் குழு நரசிம்மம் குழு மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஆறாவது பொறுத்துக பணக்கொள்கை ஆர்பிஐ காப்பீடு ஐஆர்டிஏ நிதி கொள்கை மத்திய அரசாங்கம் பங்கு சந்தை எஸ்இஆர்ஐ எஸ்இஆர்ஐ சரி இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி உலக வங்கியின் உலக வளர்ச்சி ஆய்வறிக்கை டேஷ் அடிப்படையில் பல்வேறு நாடுகளை வகைப்படுத்தியுள்ளது இது வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து வகைப்படுத்தியுள்ளது எந்த அடிப்படையில் இதுக்கு சரியான விடை ஜிஎன்ஐ மொத்த தேசிய வருமானம் அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றில் எது இந்திய அரசியலமைப்பின் கூட்டாட்சி இயல்பு கிடையாது இதுக்கு சரியான விடை இரண்டு மூன்று ஆறு அதாவது அகில இந்திய பணிகள் ஒற்றை குடியுரிமை ஒன்றிணைந்த நீதித்துறை ஆகிய மூன்றும் இந்திய அரசியலமைப்பின் கூட்டாட்சி இயல்பு கிடையாது அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பின் பன்னெண்டாவது பகுதியானது மத்திய மாநில உறவுகளில் உள்ள ஒரு உறவை மட்டும் குறிப்பிடுகிறது இதுக்கு சரியான விடை நிதி உறவுகள் பத்தாவது கேள்வி நெருக்கடி நிலையில் இந்திய அரசியலமைப்பு கூட்டாட்சியிலிருந்து ஒற்றை ஆட்சிக்கு மாற இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் தேவையில்லை அடுத்து பதினோராவது கேள்வி அன்னை தெரசா தேசை பெற்றுக் கொள்ளாதவராக கருதப்படுகின்றார் பத்ம விபூஷன் அடுத்தது சிந்து நாகரிகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஆர் இ மார்டிமர் வீலர் அடுத்து பதிமூன்றாவது கேள்வி தோரா மானா மற்றும் மிகிரகுலா என்பவர்கள் யார் ஹீனா ஆட்சியாளர்கள் ஹீனா ஆட்சியாளர்கள் அடுத்தது கடல் நீரின் உவர்பியம் அதிகம் காணப்படும் அச்ச பகுதி கடல் நீரின் உவர்பியம் அதிகம் காணப்படும் அச்ச பகுதி இருபதுலிருந்து முப்பது டிகிரி அடுத்தது டேஷ் மஞ்சள் நிறமுடைய தாது டேஷ் மஞ்சள் நிறமுடைய தாது இதுக்கு சரியான விடை லிமோனைட் லிமோனைட் அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றுள் இந்தியாவில் எந்த பிரதேசம் அதிக அளவில் காடுகளின் பரப்பளவை கொண்டது இதுக்கு சரியான விடை தீபகற்ப பீடபூமி அடுத்து பதினேழாவது கேள்வி கடல் மட்டத்திலிருந்து ஆணை முடியின் உயரம் எவ்வளவு இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து மீட்டர் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து மீட்டர் அடுத்தது பதினெட்டாவது கேள்வி உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தில் உட்கருவாக இருப்பது எது உணவு பாதுகாப்பு திட்டத்தில் உட்கருவாக இருப்பது பொது விநியோக முறை பொது விநியோக முறை அடுத்தது பத்தொன்பதாவது இந்திய அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரண்டு மடங்கு அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற குறிக்கோள் கொண்டுள்ளது அடுத்து இருபதாவது கேள்வி இந்திய பொருளாதார ஆய்வறிக்கை அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதின் படி இந்தியா பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முதலீடு முக்கிய ஊக்கியாக உள்ளது அடுத்து இருபத்தி ஓராவது கேள்வி பாலைவனத்தின் நகை என்றழைக்கப்படுவது கிவா பாலைவனத்தின் நகை என்றழைக்கப்படுவது கிவா அடுத்தது இருபத்தி இரண்டாவது கேள்வி கேரளாவில் எந்த மாதம் கருப்பு மாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆகஸ்ட் அடுத்து இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி தேர்தல் ஆணையத்தை பொறுத்தவரை 
மாவட்ட அளவில் மாவட்ட திரும்பும் அதிகாரியாக யார் செயல்படுகிறார்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அடுத்தது இருபத்தி நான்காவது கேள்வி தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மஞ்சள் மொத்த கொள்முதல் சந்தை உள்ள இடம் ஈரோடு அடுத்தது பேசிலஸ் ஆந்திராசிஸ் மனிதன் மற்றும் கால்நடைகளின் ஆந்திராக்ஸ் நோயை ஏற்படுத்துகிறது அடுத்தது முன்னாள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக முதலமைச்சரான எம் ஜி ராமச்சந்திரனை பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானது எது இது தவறானது இவர் மாணவர்களுக்கு மடிகணினி வழங்கும் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் இது வந்து தவறானது அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழக கழகத்தின் ராஜராஜன் விருதை பெற்ற நாவல் எது இதுக்கு சரியான விடை தென்பாண்டி சிங்கம் இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி மின்னணு கழிவுகளில் அதிகம் காணப்படும் உலோகம் காப்பர் காப்பர் அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றை பொறுத்துக உயிரினத்தின் பெயரும் செயலும் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு வந்து சரியான விடை நான் பார்க்குறோம் பிஜிஏ மற்றும் ரைசோபியம் இதுக்கு சரியான விடை நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல் அடுத்தது பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் இதுக்கு சரியான விடை அமோனியாக்கள் அடுத்தது சூடோமோனாஸ் பாக்டீரியா இதுக்கு சரியான விடை டி நைட்ரிபிகேஷன் அடுத்து நைட்ரோ பாக்டீரியா வந்து நைட்ரிபிகேஷன் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ அடுத்தது முப்பதாவது கேள்வி கூடும் கூடும் விதியில் எண்ணின் சமம் என்ன எஃப் சமம் கே கியூ ஒன் கியூ டூ ஆர் பவர் என் இதுக்கு சரியான விடை மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் இரண்டு அடுத்தது தனி ஊசலின் அலைவு நேரம் சார்ந்திருப்பது ஊசலின் நீளம் அடுத்தது நிறப்பிரழ்ச்சி நீக்கிய வில்லைகள் கொடுக்கும் பிம்பம் தெளிவான பிம்பம் அடுத்தது முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி கீழே உள்ள தனிமங்களில் மிக அதிகமாக உள்ளது எது இதுக்கு சரியான விடை லித்தியம் லித்தியம் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை பெருக்க வீதம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது சரியான விடை சிறு பிளவு ஆண்டு சிறு பிளவு ஆண்டு அடுத்தது சோடியம் குரோமேட் என் ஏ டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் இல் குரோமியத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் எவ்வளவு கூட்டல் ஆறு கூட்டல் ஆறு இதுக்கு இதுக்கு எப்படி பார்க்கணும்னா குரோமியத்துக்கு தெரியாது அப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் எவ்வளவு சோடியத்து வந்து பாசிட்டிவ் அதனால ஒரு பா ஒரு சோடியத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன்னா ரெண்டு சோடியத்துக்கு ப்ளஸ் ரெண்டு அடுத்து இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு அதாவது ரெண்டு குரோமிங்கிறதுனால ரெண்டு எக்ஸ் இங்க வந்து ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் ரெண்டுனா அப்போ ஏழு ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளவு மைனஸ் பதினாலு சமம் ஜீரோ இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் பதினாலுல ரெண்டு போச்சுன்னா பன்னெண்டு சமம் ஜீரோ அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் பன்னெண்டு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பன்னெண்டின் கீழ் ரெண்டு அப்போ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஆறு ப்ளஸ் ஆறு இதனால நான் வச்சு இந்த மாதிரி ஆக்சிஜனேட்டரை வந்து எந்த மாதிரி ஃபார்முலா கொடுத்தாலும் உங்களால் வந்து தீர்க்க முடியும் அடுத்தது ஸ்டெப்டோமைசின் டேசுக்கு எதிராக செயல்படுவதாகும் இதுக்கு சரியான விடை கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா அடுத்தது முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி மது அருந்திய வாகனம் மது அருந்தி வாகனம் ஓட்டுவதை கண்டுபிடிக்கும் சுவாச பகுப்பாய்வு சோதனையில் பயன்படும் சேர்மம் பொட்டாசியம் குரோமேட் பொட்டாசியம் குரோமேட் மது அருந்தி வாகனம் ஓட்டுவதை கண்டுபிடிக்கும் சுவாச பகுப்பாய்வு சோதனையில் பயன்படும் சேர்மம் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் கேள்வி ஜி இருபது கண்காணிப்பு குறிப்பின்படி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி பொறுத்துக இதில் வந்து இந்த பக்கம் கிராமம் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ துணைக்கோள்கள் உள்ளது என்பதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க செவ்வாய் செவ்வாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை துணைக்கோள்கள் இரண்டு அடுத்தது வியாழன் வியாழன் வந்து அறுபத்தி மூன்று துணைக்கோள்கள் அடுத்தது சனி அறுபது துணைக்கோள்கள் யுரேனஸ் இருபத்தி ஏழு துணைக்கோள்கள் இதில் சுவாரஸ்யம் என்னென்னா இதுக்கு வந்து சரியான விடை ஆப்ஷன் பி இதுக்கு வந்து சனி கோளுக்கு அறுபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சமீபத்தில் வந்து இருபது துணைக்கோள்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து எண்பது துணைக்கோள்கள் ஆகும் ஆனால் வந்து புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து அறுபது துணைக்கோள்கள் தான் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ புதுதாக கண்டுபிடித்த இருபது சில சமயம் வந்து இனி வரும் எதிர்காலத்தில் வந்து கேள்விகள் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் சனி துணைக்கோள்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ அதுக்கு வந்து எண்பது நிறுத்தணும் இப்போ புத்தக பிரகாரம் கேட்டாங்கன்னா அறுபது நிறுத்திக்கிங்க அடுத்தது இந்த காணொலியின் கடைசி கேள்வி நூறு சதவீதம் சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி உலகின் முதல் மெட்ரோவாக உருவாக முயற்சி செய்யும் ரயில் நிறுவனம் எது நூறு சதவீதம் சூரிய ஆற்றலை 
பயன்படுத்தி உலகின் முதல் மெட்ரோவாக உருவாக முயற்சி செய்யும் ரயில் நிலையம் டெல்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அதாவது ஏற்கனவே விமான நிலையம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு விமான நிலையம் வந்து இதனால வச்சுங்க கொச்சி கொச்சின் விமான நிலையம் வந்து நூறு சதவீதம் சூரிய ஆற்றல இயங்குது புரிஞ்சுங்களா அதே மாதிரி மெட்ரோ ரயில் நிலையம் இயக்க உள்ளது முயற்சி செய்ய உள்ள ரயில் நிலையம் வந்து டெல்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையம் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது பொது அறிவு வினாவிடைகள் பகுதி இரண்டுக்கான காணொலி இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியை உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பொது அறிவு வினா விடைகள் பகுதி இரண்டுல நாற்பது வினாக்கள் அதற்குரிய விடையுடன் காணொலியை பார்த்தோம் அதனால வந்து நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பொது அறிவு வினா விடைகள் பகுதி இரண்டுக்கான காணொலி நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்றி